Hello friends, welcome to Day Trader Telugu and good evening. Sensex 695 points down, 61,054 the close, Nifty 187 points down, 18,069 the close, and whereas Bank Nifty 1024 points down, 42,661 the close, and the market fall back under the reason me under the key party card, the Maya Untundi, even 840 around me could telegram Lokuda update Untundi. MSCA Valu HDFC Valla related with these Kunakoni changes to me, both HDFC and HDFC bank stocks lost on a fall. Bank Nifty out of 1000 points fall in the under 700 points agarga. Okka HDFC Bank fall to nevchindi. Nifty fall in 180 points low, nearly 170 points agarga. HDFC and HDFC Bank ki rundu stocks inche contribution dorikindi. Asli indka stocks ala fall ay and intra fall out nae. But exit awala ne dhan related ga unte na questions ani tiki kuda news video lo clear ga discusses kuna. Present market related ga unte na data ni matlar kunte. Friends last consecutive ga four trading sessions inche FIS continues ga man market lo buy chase to nevchindi. Almost last three trading sessions, 4,750 crores by Chase. But I am expecting ESR Nichi FIS numbers related again, negative on a chance on because MSA Vala related changes this Kuntunido, HDFC update on the Gada, then related again, Indian equity markets related again, FIS portion, international equity markets low Maradanic chance on the Gabati, FIS sellers got turned out and Indian equity market related got turned out and keep probability at the Untundi, and recent days look continuous Gaman on Kuntundi, market took a trend up. Upside on the bullish gun on the and 17,880 market break chase and the work could have been bearish gum market lay the money. In fact, the HDFC event took a tea lake of potunte and the baga ne undedi, but it took a tea HDFC of the event. Motta market sentiment ni woka sarga marches in the Lani bearish gum velipo in the market and a bank nifty loka severe fall can pinch in the car in nifty la land fall can pinch ledu till compared with the bank nifty nifty structure intact again on the so cabatin in inka the view ne continue chess nano 17,880 levels. Abo Unantavar Kuda, market related, particular nifty related, bullish view name maintain chess nano, whatever enough a strong bullish momentum ni play chat down Kunte, Ikan inch into a resistance like one eighty and two forty level sustain and work weight chain D. Abo eighteen thousand two forty two fifty is zone abo monkey, oka good positive momentum ni expect chess a scope unto the and a level below sell chala like the level below bearish gown to Nante Kadu, maybe market oka range bonus ni maintain chemo eighteen thousand two hundred to seventeen thousand eight hundred e four hundred point range low. But a good positive momentum you can expect that the 18,250 above matra may man possible hotundi. but still you okay event car nanga rundu stocks car nanga market entire structure mari podi ka bati inka market related ka bullish view ne maintain just nanu a bullish view 17,800 levels below market sustain hotuna or close hotuna chain chase kune price namate chase thanu ok hdfc wala chi motam event ni motam market ni negative ka turn chase haru but in kya market ni positive ka turn chase dan ki scope na devarana unda anta di sb State Bank of India numbers in Karale Kani, Pani Ustuna numbers low matra market estimates in a beat chest to out of the boundary can valgani hit chest to numbers ni then Adi Matrame market entire sentiment Nikuda pause to turn chegal strong pause to ga lay and turku market to consolidation to range bonus ni particular ga nifty related ga maintain chest nanak expect chest nano and US loan to na regional banks of a fall key man Indian equity markets loan to na banking fall key comparisons of the like US regional bank index recent ga nine percent fall in the last four trading. Sessions low 15% and 2023 in Chipper work 38% follow in the so that the compatches to Indian equity markets low Kudam and banking stocks are follow the ante friends recent times lost in EA banking numbers Kuda and the disappoint check ledu. Ivala federal bank stock Antala follow in the even our numbers could have worst Galeo of the Kuda Matlar Kuna. So oral got numbers banking numbers low too much disappointment Kanipin check ledu whereas US some in regional banks at a structural gun a week gone like our banks related good na issues to depositors deposits ni Bari Motolo withdrawal chase to Nodam Kuda banks per pressure pet. But at twenty scenario, one Indian banking system lo present Ledu. Kapati Mirgamanista could regional index thirty eight percent the Gregor year starting in Chipperku Falete, on a bank nifty valti fall ki mundu, all time high ki one percent duron loan. And I think a global count on a chala equity markets to compare chest, Ninati market time ki all time high nichi one percent duron low bank nifty, nifty at the Kyolan three point five percent duron loan to Nudo. Global equity markets low most of the equity markets can take Kuda, India better than recent times low move in it too. But as MSA Val the Green Chosana single update. Entire market structure near sentiment ni wokka roslo march in the when I expect chess nano in the fall throughout the market con the consolidate out to a taravat ostana news events to react out to the ni but should I market at the day low lone close in the it took a signal and matter so upcoming times low kuda sellers inka sell chair and care ready gone or any last price action kuda bearish gun on the kabati but a rapid session low gap down okwala gap down out on the next to price action anti because already while a manch selling go chindi and a rape again gap down out on the oversold zone look value market stable 
రియలైజ్ అవుతుంది ఆర్ అక్కడి నుంచి కూడా ఇవాళ కనిపించిన ఫాల్ కనిపిస్తుందన్నది గమనించాలి సో టిల్ మార్కెట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ బ్రేక్ చేసి డౌన్ సైడ్ వెళ్ళినంత వరకు కూడా ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మార్కెట్ లో ఒక రేంజ్ బోనస్ అండ్ రేంజ్ బోనస్ టు రికవరీ కనిపించడానికి ప్రాబిలిటీ ఉంటుందని అండ్ ఇవాళ ఫ్రైడే పేరోల్ డేటా అప్డేట్ అవుతుంది అదే నాన్ ఫార్మ్ పేరోల్ డేటా అంటారు కదా యూఎస్ కి సంబంధించి అది ఇవాళ మనకు అప్డేట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా మార్కెట్ డేటా అనాలిసిస్ చేస్తూ మీ ముందుకు వీడియో తీసుకురావడానికి మేము పెడుతున్న ఎఫర్ట్స్ మీకు వాల్యుబుల్ గా అనిపిస్తూ ఉంటే మన వీడియో ని తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫస్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఇవాళ ట్రేడింగ్ సెషన్ లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి ఈ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ ఫాల్ తో మనకి నిఫ్టీ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక బిగ్ వేలో ఇంపాక్ట్ అయింది కదా సింపుల్ గా మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ మీరు గమనించండి కేవలం ఒక్క హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఫాల్ అవడం కారణంగానే అవుట్ ఆఫ్ థౌసండ్ పాయింట్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దగ్గరగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫాల్ అయింది అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం కి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దగ్గరగా నెగిటివ్ ఉంది ఆ టైమ్ కూడా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అరౌండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దగ్గరగా నెగిటివ్ గా కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది మీన్స్ ఇవాళ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఒక స్టైల్ ఆఫ్ లేకపోతే ఈ నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ పైన అండ్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం వరకు కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనకి పాజిటివ్ లోనే ఉండేది కేవలం బ్యాంక్ నిఫ్టీ నే కాదు ఈవెన్ నిఫ్టీ ని కూడా ఈ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ ఈ రెండు కలిసే నిఫ్టీ ఫాల్ అయిన వన్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్స్ లో నియర్లీ వన్ సెవెంటీ పాయింట్స్ దగ్గరగా నెగిటివ్ కాంట్రిబ్యూషన్ వీటి దగ్గర నుంచి రావడం జరిగింది ఇంతకీ ఉన్న అప్డేట్ ఏంటి ఇవాళ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ అరౌండ్ మీకు టెలిగ్రామ్ లో ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది ఎంఎస్ఈఐ నెగిటివ్ న్యూస్ ఫర్ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ అని మీకు డేటా కనిపిస్తుంది కదా జస్ట్ ఇక్కడ ఉంటున్న ఇమేజే కాకుండా హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిలేటెడ్ గా ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉంది అండ్ పర్టికులర్ గా షేర్ హోల్డర్స్ ఈ స్టాక్స్ ని హోల్డ్ చేసిన వాళ్ళు ఈ న్యూస్ తర్వాత ఈ స్టాక్స్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వాలా వీటి గురించి మనం స్టెప్ బై స్టెప్ మాట్లాడుకుందాం ఇంతకీ ఎంఎస్ఈఐ అంటే ఏంటి మోర్గన్ స్టాన్లే క్యాపిటల్ ఇంటర్నేషనల్ వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు లైక్ మనకి ఎన్ఎస్ఈ వాళ్ళు వివిధ ఇండెక్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంటారు కదా నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫిన్ నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ అని అలాగే ఈ ఎంఎస్ఈఐ వాళ్ళు కూడా కొన్ని కొన్ని ఇండెక్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంటారు అందులో ఒకటి ఇండియా స్టాండర్డ్ ఇండెక్స్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో ఎలా అయితే వెయిటేజ్ ప్రకారం స్టాక్స్ ఉంటాయో లైక్ రిలయన్స్ కి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటుంది కదా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కి హెచ్డిఎఫ్సి కి ఇన్ఫోసిస్ కి వీటికి హై వెయిటేజ్ ఉంటుంది కదా నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో అలాగే ఎంఎస్ఈఐ లో కూడా ఒక్కొక్క స్టాక్ కి ఒక్కొక్క వెయిటేజ్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఈ ఎంఎస్ఈఐ ఇండెక్స్ స్టాండర్డ్ ఇండియా ఇండెక్స్ లో హెచ్డిఎఫ్సి ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉంది ఇండివిజువల్ గా ఈ రెండు ఇప్పటి వరకు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు ఈ రెండు మర్జ్ అవబోతున్నాయి కదా ఒక కంపెనీ అవబోతున్నాయి కదా మరి ఇప్పటి వరకు రెండు కంపెనీస్ కి ఇండివిజువల్ గా వెయిటేజ్ ఉంది ఎంఎస్ఈఐ లో ఆ రెండు ఒకటైపోతే దెన్ వెయిటేజ్ పరిస్థితి ఏంటి లెట్ సే ఇప్పుడు ఎంఎస్ఏ స్టాండర్డ్ ఇండియా ఇండెక్స్ లో హెచ్డిఎఫ్సి ఒక వన్ రూపీ వెయిటేజ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఒక వన్ రూపీ వెయిటేజ్ ఇస్తున్నారు అనుకుందాం మరి రెండు కలిసి మర్జ్ అయిపోతే వన్ ప్లస్ వన్ టూ వెయిటేజ్ ని ఇప్పుడు వస్తున్న మర్జ్ ఐడెంటిటీ ఇస్తారా లేదు ఈ రెండు కలిపి ఒక కంపెనీ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆ మొత్తాన్ని ఒక కంపెనీ గా చూస్తూ కేవలం వన్ రూపీ వెయిటేజ్ గా ఇస్తారా ఇది క్వశ్చన్ ఉండేది కానీ ఇక్కడి నుంచి కొన్ని నెలల క్రితం వెయిటేజ్ అలా వదిలేయడం కాకుండా వెయిటేజ్ ని పెంచుతాం అనే ఒక స్టేట్మెంట్స్ ఎంఎస్ఈఐ ఇండియా ఇండెక్స్ దగ్గర నుంచి కనిపించాయి మరి ఇక్కడ పాయింట్ ఫైవ్ అని కనిపిస్తుంది అదేంటి ఇది ఒక ఫ్యాక్టర్ ఈ మర్జర్ కి ముందు వరకు పాయింట్ ఫైవ్ తో మల్టిప్లై అవుతుంది వెయిటేజ్ అనేది కాస్త ఈ మర్జర్ తర్వాత వన్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం మీన్స్ వెయిటేజ్ ని డబుల్ చేస్తాం అనేలా ఎంఎస్ఏ దగ్గర నుంచి ఆ టైమ్స్ లో అప్డేట్స్ వస్తూ ఉండడం హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిలేటెడ్ గా స్టాక్ ప్రైజెస్ లో ఒక బిగ్ మూవ్ మనకు కనిపించింది ఎందుకు బిగ్ మూవ్ ఎంఎస్ఏ స్టాండర్డ్ ఇండియా ఇండెక్స్ లో వెయిటేజ్ పెంచితే ఈ స్టాక్స్ కి పాజిటివ్ ఏంటి అంటే ఎలా అయితే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో వెయిటేజ్ పెంచితే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫండ్ గా బేస్ చేసుకుని ఇన్వెస్ట్ చేసిన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అని కూడా వాళ్ళు చేసే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ స్టాక్స్ అయితే వెయిటేజ్ పెరుగుతుందో అందులో పెంచాలో అలాగే ఈ ఎంఎస్ఈఐ వాళ్ళు వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ఇండియా ఇండెక్స్ లో చేస్తున్న వెయిటేజ్ చేంజెస్ వెయిటేజ్ పెంచుతూ ఉండడం ఏదైనా స్టాక్ కి దెన్ ఈ ఎంఎస్ఈఐ స్టాండర్డ్ ఇండియా ఇండెక్స్ ని బేస్ చేసుకుని చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నిట్లో కూడా ఆ పర్టికులర్ స్టాక్ రిలేటెడ్ గా వెయిటేజ్ పెరగాలి సో అలా పాయింట్ ఫైవ్
బాగా స్ట్రాంగ్ గా పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ గా ఇండెక్స్ లో ఉంటున్న చేంజెస్ కారణంగా దాంట్లో ఉంటున్న ఎఫ్ఐఎస్ ఒక పోర్షన్ మారుతూ మీన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు స్టాక్స్ లో ఓల్టల్టీ కనిపిస్తుందేమో కానీ ఆ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఇన్వెస్టర్స్ కి మంచి వెల్త్ నే క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు కేవలం బిజినెస్ ని నమ్మి స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంటే కేవలం ఈ ఒక్క రీజన్ తో ఎవరు ఇంటర్నేషనల్ గా ఉంటున్న ఫండ్స్ తీసుకుంటున్న చేంజెస్ తో వస్తున్న స్టాక్ ఫాల్ తో ఎగ్జిట్ అవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఈ స్టాక్ అనేక చాలా స్టాక్స్ లో కూడా టెంపరీ గా ఓల్టాలిటీ మనకుంటుంది అండ్ మనం ఎగ్జిట్ అవుతున్నాం అంటే అది ఫండమెంటల్ గా కానీ అది బిజినెస్ పరంగా కానీ ఏదో ఒక రీజన్ అయితే స్ట్రాంగ్ రీజన్ మనకు ఉండాలి కానీ ఎక్స్టర్నల్ గానో లేకపోతే ఇలా టెంపరీ గా ఎవరు చేంజెస్ చేయడం కారణంగా స్టాక్స్ ఫాలో అవడం ఆర్ పెరగడం కారణంగా స్టాక్స్ ని బై చేయడం ఆర్ సెల్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఫ్రెండ్స్ మనపురం ఫైనాన్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఇవాళ స్టాక్ టెన్ పర్సెంట్ దగ్గరగా ఫాలో అయింది కదా కానీ లాస్ట్ త్రీ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ నుంచి స్టాక్ ఒక మూని గమనిద్దాం మే థర్డ్ మీన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఫ్యూ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ బ్యాక్ స్టాక్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పడింది ఆ టైంలో మనకి ఫైనాన్షియల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో వచ్చిన అప్డేట్స్ ఏంటి వీళ్ళ రిలేటెడ్ గా ఆర్బీఐ అనుమతులు లేకుండా డిపాజిట్స్ పెద్ద మొత్తంలో యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు దీని రిలేటెడ్ గా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వాళ్ళు సోదాలు చేస్తున్నారని ఆ టైంలో స్టాక్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పడింది కదా ఆ నెక్స్ట్ ట్రేడింగ్ సెషన్ మే ఫోర్త్ న మనపురం ఫైనాన్స్ వాళ్ళు ఎక్స్చేంజెస్ తో అప్డేట్ చేసిన దాని ప్రకారం మనపురం ఫైనాన్స్ కి సంబంధించిన సబ్సిడరీ మన మనపురం ఆగ్రో ఇక్కడ నుంచి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ కంటే బిఫోర్ ప్రజల దగ్గర నుంచి డిపాజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేసిందని అండ్ ఈవెన్ ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే డిపాజిట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసిందో వాళ్ళందరికి కూడా మళ్ళీ రీఫండ్ చేసిందని కేవలం తొమ్మిది లక్షల ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయల వరకు మాత్రమే ఇంకా రీఫండ్ చేయాల్సిందని అంతకు మించి వాళ్ళు ఏం బకాయి లేరని ఎలా మనపురం ఫైనాన్స్ వాళ్ళు అప్డేట్ చేశారు ఓకే ఇదేదో పెద్ద ఇష్యూ కాదులే అనుకుని మళ్ళీ స్టాక్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది నిన్న కానీ అగైన్ ఈసారి మే ఫిఫ్త్ న ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వాళ్ళు మనపురం ఫైనాన్స్ వాళ్ళకి సంబంధించిన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ సిఇఓ అయిన విపి నంద కుమార్ గారికి సంబంధించిన ఆస్తుల్ని నియర్లీ వన్ ఫార్టీ త్రీ క్రోర్ విలువ చేసే ఆస్తుల్ని ఫ్రీజ్ చేస్తున్నట్లు అప్డేట్ చేస్తుండడం స్టాక్ అగైన్ ఫాలో అయింది ఇంతకీ ఈడి వాళ్ళు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వాళ్ళు చేసిన అలిగేషన్స్ ఏంటి అండ్ దానికి నంద కుమార్ గారు అండ్ మనపురం ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ గా వస్తున్న అప్డేట్స్ ఏంటి వీటిని ఒకటి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వాళ్ళు చెప్తున్నది వీళ్ళు ఇల్లీగల్ గా డిపాజిట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేశారు అండ్ అలా ఇల్లీగల్ గా తీసుకునే డిపాజిట్స్ ని కంపెనీకి యూజ్ చేయకుండా ఆ ఆ డిపాజిట్స్ ని బిజినెస్ కోసం ఖర్చు పెట్టకుండా ఇమూవబుల్ అసెట్స్ లైక్ ఆ మనీని డైవర్ట్ చేస్తూ విపి నంద కుమార్ గారు తనకు సంబంధించిన సొంత ఆస్తుల్ ని కొనుక్కునే ప్రయత్నం ఈవెన్ మనపురం సంబంధించిన షేర్స్ ని కొనుక్కునే ప్రయత్నం చేశారు కాబట్టి అది మనీ లాండరింగ్ అండర్ లోకి వస్తుందని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వాళ్ళు భావిస్తూ ఇలా ఆ అసెట్స్ అన్నిటిని ఫ్రీజ్ చేస్తున్నట్లు అప్డేట్ చేశారు అండ్ దీనికి మనపురం ఫైనాన్స్ వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇస్తూ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వాళ్ళు ఏమో వన్ ఫార్టీ క్రోర్ అరౌండ్ ఫ్రీజ్ చేశారంటున్నారు కానీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వాళ్ళు ఫ్రీజ్ చేసిన అసెట్స్ లో నైన్టీన్ పాయింట్ టూ క్రోర్ పంతొమ్మిది పాయింట్ రెండు కోట్ల షేర్స్ దగ్గరగా మనపురం ఫైనాన్స్ ఉన్నాయని కేవలం వాటికి సంబంధించిన వర్తే రెండు వేల కోట్ల దగ్గరగా ఉంటుందని సో నూట నలభై కోట్లు కాదు రెండు వేల కోట్లకి పైగానే అసెట్స్ ని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వాళ్ళు ఫ్రీజ్ చేస్తున్నట్లు అప్డేట్స్ అయితే కనిపించాయి అండ్ సెకండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వాళ్ళు చేస్తున్న ఆరోపణ ఈ మనపురం ఫైనాన్స్ కు సంబంధించిన సబ్సిడరీ మనపురం ఆగ్రో వాళ్ళు డబ్బుల్ని తీసుకొని ఆ డబ్బుల్ని వేరొక వాటిల్లో రీఇన్వెస్ట్ చేశారు వాళ్ళకి సంబంధించిన సొంత ఆస్తులు కొనుక్కోవడం అండ్ షేర్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం చేశారు కానీ బిజినెస్ కి వాడలేదని ఇలా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దగ్గర నుంచి అప్డేట్స్ వస్తుంటే దానికి వీలిస్తున్న రెస్పాన్స్ మేము ఈ డబ్బుల్ని అయితే తీసుకున్నాము అది తర్వాత రీఫండ్ చేసేసాం ఎక్కడ కూడా మేము అలా దారి మళ్లించినట్టు ప్రూఫ్ లేదని ఎలా వీళ్ళైతే క్లారిఫికేషన్ ఇస్తున్నారు అండ్ ఈవెన్ రీఫండ్ చేసినట్టు అసలు ప్రూఫ్ ఏ లేదు కేవలం ఆ డబ్బులు వీళ్ళు తీసుకున్నారే కానీ అది మళ్ళీ రీఫండ్ అవ్వలేదని అలా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వాళ్ళు చెప్తుంటే అగైన్ వీళ్ళు మనపురం వాళ్ళు మాత్రం మొత్తం మేము రీఫండ్ చేసాం కేవలం నైన్ లాక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ మాత్రమే అంతకు సంబంధించిన డబ్బులు మాత్రమే మేము ఇంకా రీఫండ్ చేయాలి కానీ రెస్ట్ అంతా రీపేమెంట్ చేసామనే క్లారిఫికేషన్ విపి నంద కుమార్ గారి దగ్గర నుంచి అప్డేట్ అవుతుంది అండ్ వీళ్ళపై జరుగుతున్న సోదాల రిలేటెడ్ గా అది కరెక్ట్ గా జరగట్లేదని సో ఎంటైర్ ఈ ప్రాసెస్ రిలేటెడ్ గా తనని అని తన ఫ్యామిలీని హింసిస్తున్నందుకు గాను తను కోర్టుకు వెళ్తారనేలా కూడా విపి నంద కుమార
రిలేటెడ్గా మొదట కొన్ని సర్క్యులర్స్ ని సెబీ వాళ్ళు అప్డేట్ చేశారు ఆ సర్క్యులర్స్ ప్రకారం ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు పబ్లిక్ గా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయకూడదని మేము ఇంత రిటర్న్స్ ని తీసుకొచ్చాం మన స్టాక్ ఇంతలా పర్ఫామ్ చేసింది అనే వర్డ్స్ ని యూజ్ చేస్తూ కొత్త రికమెండేషన్ సెల్ చేసే ప్రయత్నం చేయకూడదని ఇన్వెస్టర్స్ కి నాలెడ్జ్ లేని విషయాల్లో కొత్త కొత్త టెర్మినాలజీ వాడి మేము నెంబర్ వన్ అనే ఈ స్టేట్మెంట్స్ ని వాడుతూ ప్రొడక్ట్స్ ని ఆ సర్వీసెస్ ని సెల్ చేయకూడదు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ లో సెబీ వాళ్ళు కొత్త కొత్త అప్డేట్స్ అయితే తీసుకొచ్చారు కానీ ఎక్కడ కూడా ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఒక మాటని మెన్షన్ చేయలేదు కేవలం రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ గురించే మాట్లాడారు ఇప్పుడు వస్తున్న అప్డేట్ ప్రకారం ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ని అండ్ వాళ్ళు చేసిన అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ని చెక్ పెట్టడానికి మల్టిపుల్ వేస్ లో సెబీ వాళ్ళు అప్రోచ్ అవుతున్నట్లు అందులో భాగంగా ఫస్ట్ ఈ బ్రోకర్స్ ఉంటారు కదా స్టాక్ బ్రోకర్స్ ఉంటారా వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యి ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ రిలేటెడ్ గా వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ ని ప్రమోట్ చేసే విధానాన్ని తగ్గించుకోవాలనే ఈవెన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ వాళ్ళతో అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ తో కూడా పార్ట్నర్ అయ్యి వాళ్ళ ద్వారా చేసే ప్రమోషన్స్ ని తగ్గించాలనే అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ చేస్తున్న యాడ్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ ని కంటిన్యూస్ గా ట్రాక్ చేస్తూ ఎవరెవరైనా అప్కమింగ్ టైమ్స్ లో రాబోతున్న సెబీ ఒక గైడ్ లైన్స్ ని మితి మీరికా ఎవరైనా ప్రమోట్ చేస్తున్నా అడ్వైజ్ ఇస్తున్నా వాళ్ళకి పెనాల్టీ ఆర్ ఫైన్స్ ని విధిస్తూ ఒకవేళ అది ఇంకా వాళ్ళకి చాలదు ఇంకా పెద్ద తప్పు చేశారని సెబీ వాళ్ళు భావిస్తే క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ నుంచి మీన్స్ స్టాక్ మార్కెట్స్ నుంచి వాళ్ళని బ్యాన్ చేస్తారనేలా కూడా సెబీ వాళ్ళ రిలేటెడ్ గా అప్కమింగ్ టైమ్స్ లో అప్డేట్స్ రానున్నాయని ఎకనామిక్స్ టైమ్స్ వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తున్నారు సో ఇది డెఫినెట్లీ ఒక పాజిటివ్ థింగ్ అనుకోవాలి బికాస్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ ని కంట్రోల్ చేయడం ఈజీ బికాస్ అది సెబీ అండర్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి కానీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అనేది ఎంటైర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఉంటారు అండ్ సోషల్ మీడియా ఒక బిగ్ ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి అంతటికి అంత పెద్ద సోషల్ మీడియా కి ఒక రూల్ ని అప్లై చేయడం అనేది కూడా లీగల్ గా కొన్ని ఇష్యూస్ కి వెళ్తుంది కానీ ఎస్ ఇలా బ్రోకర్స్ ద్వారా మ్యూచువల్ ఫండ్ వాళ్ళ ద్వారా అండ్ ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్ ఫీల్డ్ ఆర్ సెబీ అండర్ లో ఉంటున్న బిజినెస్ లో ఉంటాయో వాళ్ళందరికి కూడా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇస్తూ మీరు ఇలా చేస్తే మీరు ఇలా పెనాల్టీ గురు అవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ దగ్గర ఇలాంటివి చేయించద్దు అని త్రూ కంపెనీ ఆర్ త్రూ వస్తున్న అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తే దెన్ మేబీ సమ్ కంట్రోల్ సెబీ వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ రిలేటెడ్ గా దొరుకుతుంది అండ్ ఈవెన్ ఇది ఉంది కదా అట్రాక్ట్ ఫైన్స్ అండ్ బ్యాన్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ అని ఒక గైడ్ లైన్స్ ని పెట్టి ఈ గైడ్ లైన్స్ కి మితి మీరి ఎవరు ప్రమోషన్స్ చేయకూడదు అలా చేస్తే ఫైన్స్ వేస్తామని క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ నుంచి బ్యాన్ చేస్తామని ఒక వర్డ్స్ డెఫినెట్లీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ గుర్తుంచుకొని వాళ్ళ అప్కమింగ్ ప్రమోషన్స్ ని చేస్తారు కాబట్టి ఇలాంటి చర్యలు సెబీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వస్తూ ఉండడం మనం మన స్టాక్ మార్కెట్ కమ్యూనిటీకి పాజిటివ్ గానే చూడాలి దీని రిలేటెడ్ గా మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఇది నిజంగా సెబీ వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ని కంట్రోల్ చేయగలరు దాని ద్వారా ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ చేస్తున్న ప్రమోషన్ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ని మోసం చేసే విధంగా ఉండకుండా ఉంటాయని మీరు భావిస్తున్నారా మీ ఒపీనియన్ ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ మనం డైలీ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో అరౌండ్ టూ కార్పొరేట్ యాక్షన్ ఒక ఇమేజ్ ని పెడుతున్నాం దీని రిలేటెడ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో మేము ఈ డేటా అయితే పోస్ట్ చేస్తుంటాము మోస్ట్లీ కార్పొరేట్ యాక్షన్స్ రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది మీన్స్ డివిడెండ్ కానీ బోనస్ స్టాక్ స్ప్లిట్ బై బ్యాక్ వీటి రిలేటెడ్ గా ఎక్స్ డేట్స్ ని మీకు అందిస్తూ ఉంటాం ఎక్స్ డేట్స్ ఒక మీనింగ్ ఏంటంటే లెట్ సే ఒరాకిల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ప్రీవియస్ గా టూ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ షేర్ డివిడెండ్ ని ప్రకటించారు సో ఎవరెవరైతే ఈ షేర్స్ ని కొనుంటారో వాళ్ళకి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ షేర్ డివిడెండ్ అనేది వస్తుంది బ్యాంక్ అకౌంట్ లోకి వస్తుంది కానీ ఎప్పుడు ముందు వర్క్ కొన్న వాళ్ళకి వస్తుంది ఇవాళ కొన్న వస్తుందా ఆర్ టెన్ డేస్ తర్వాత కొన్న వస్తుందా అంటే నైన్ ఇక్కడ ఎక్స్ డేట్ అని కనిపిస్తుంటుంది కదా దీనికి ఒక ట్రేడింగ్ సెషన్ ముందు కొన్న వాళ్ళకి మాత్రమే మీన్స్ ఆ రోజు కాదు దానికి ముందు కొన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ కార్పొరేట్ యాక్షన్స్ లో పాల్గొనే ఒక అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఏ డేట్ కంటే మనం ముందు కొనాలన్న డేట్ మీకు అండ్ దానికి అలాంగ్ విత్ ఏ కార్పొరేట్ యాక్షన్ కి మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఒకవేళ ఈ డేట్ కంటే ముందు కొంటా అన్న డేటా మొత్తం కూడా ఈ కార్పొరేట్ యాక్షన్ ఇమేజ్ లో మీకు దొరుకుతుంది ఇది ఎవ్రీడే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో ఆఫ్టర్నూన్ టూ అరౌండ్ మనం పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ నెక్స్ట్ డేటా మ్యాటిక్స్ గ్లోబల్ సర్వీసెస్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి స్టాక్ లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ లో అరౌండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్
ఉండదేమో యోగా బార్ ఐడియా ఉంటుందా లైక్ ఈ బ్రాండ్ సో దీన్ని వీళ్ళు అక్వైర్ చేస్తున్నట్లు ప్రీవియస్ గా అప్డేట్ చేశారు అండ్ దానికి సంబంధించి ఫోర్త్ మే నా టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ ఈక్విటీ షేర్స్ ని వీళ్ళు అక్వైర్ చేసినట్లు నేను దీంతో పాటు సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ కంపల్సరీ కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్షియల్ షేర్స్ ని కూడా రెండింటినీ కలిపి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ కి వీళ్ళు అక్వైర్ చేసినట్లు దీంతో ఈ స్ప్రౌట్ లైఫ్ కంపెనీ రిలేటెడ్ గా వీళ్ళు థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ పర్సెంట్ దగ్గర వాటాని హోల్డ్ చేసినట్లు ఐటీసీ వాళ్ళ ఎక్స్చేంజెస్ తో అప్డేట్ చేస్తున్నారు దీని కొత్తది కాదు ప్రీవియస్ గా చేస్తున్న అక్విజిషన్ బట్ అక్విజిషన్ చేస్తున్నామని చెప్పిన తర్వాత ఈ పర్టికులర్ డేట్ లో ఫోర్త్ మే నా ఇదంతా కంప్లీట్ చేసాం దానికి ఖర్చు అయిన అమౌంట్ ఇది అండ్ ఇప్పుడు టోటల్ గా మేము హోల్డ్ చేసిన వాటా ఇది అని ఐటీసీ వాళ్ళ ఎక్స్చేంజెస్ కి ఇంకొకసారి క్లారిఫై చేశారు నెక్స్ట్ టిప్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి వీళ్ళు సోనీ వాళ్ళతో పార్ట్నర్ అయి ఇంటర్నేషనల్ గా మీన్స్ గ్లోబల్ గా టిప్స్ మ్యూజిక్ కి సంబంధించిన సాంగ్స్ ని ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో ప్రమోట్ చేస్తారనేలా అప్డేట్ చేస్తున్నారు దీని కారణంగా టిప్స్ మ్యూజిక్ కి సంబంధించిన రెవెన్యూస్ బూస్ట్ అవుతాయి అంటున్నారు అండ్ ఇండియన్ మ్యూజిక్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ కు వెళ్తుందని టిప్స్ వాళ్ళైతే అప్డేట్ చేశారు అండ్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఫెడరల్ బ్యాంక్ స్టాక్ ఇంతలా ఫాలో అయింది కదా బట్ వీళ్ళ ఎంటైర్ నెంబర్స్ లో వీక్ గా ఉంటున్నది రెండే రెండు ఒకటి వీళ్ళ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ అది ప్రీవియస్ గా త్రీ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ ఉండేది కాస్త ఇప్పుడు త్రీ పాయింట్ త్రీ వన్ కి ఫాలో అయింది సో నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ స్లైడ్ గా డ్రాప్ అవుతుండడం అండ్ వీళ్ళ ప్రొవిజన్స్ ప్రీవియస్ గా సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ క్రోర్ చేస్తే ఈసారి వన్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ క్రోర్ చేస్తారు మీన్స్ ప్రొవిజన్స్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ కంపారిజన్ లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గరగా పెరిగాయి కేవలం ఈ టూ రీజన్స్ తో ఈ టూ నెగిటివ్ పాయింట్స్ తో స్టాక్ ఇవ్వాలి ఇంతలా డౌన్ అవుతుంది రీసెంట్ టైమ్స్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ నెంబర్స్ అన్ని బెటర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ నెంబర్స్ ఉంటూ ఉండడం ఇప్పుడు ఈ బ్యాంక్స్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయినా ఎక్స్పెక్టెడ్ కంటే స్లైట్ బిలో నెంబర్స్ ని పోస్ట్ చేసిన మార్కెట్ ఒక బిగ్ వే లో రియాక్షన్ అయితే ఇస్తుంది ఓవరాల్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ నెంబర్స్ స్లైట్ బిలో ఎస్టిమేట్స్ బట్ మార్కెట్ రియాక్షన్ అయితే టూ హెవీ గా ఉంది అండ్ ఈవెన్ వీళ్ళు వన్ రూపీ పర్ షెట్ డివిడెన్ ని కూడా డిక్లేర్ చేశారు నెక్స్ట్ టీవీఎస్ మోటార్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ టూ వీలర్ సెగ్మెంట్ లో మార్కెట్ ఎస్టిమేట్స్ కంటే టూ వీలర్ కంపెనీస్ ఇప్పుడు పోస్ట్ చేసిన కంపెనీస్ అయితే బెటర్ నెంబర్స్ ని పోస్ట్ చేస్తున్నాయి అదైతే టీవీఎస్ మోటార్ కానివ్వండి హీరో మోటో కాప్ కానివ్వండి ఈ రెండు కూడా బెటర్ గానే పోస్ట్ చేస్తున్నాయి వీళ్ళ నెంబర్స్ ని గమనించండి రెవెన్యూస్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ పర్టికులర్ గా మార్జిన్ మీకు అన్ని దగ్గర ఒకే మార్జిన్ కనిపిస్తుంది కదా క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ ఈవెన్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ లో కూడా ఇన్ఫాక్ట్ వీళ్ళు లాస్ట్ సిక్స్ కన్సిక్యూటివ్ క్వార్టర్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ మార్జిన్ నే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈసారి ఆల్ టైమ్ హై రికార్డ్ హై మార్జిన్స్ ని నమోదు చేశారు యాక్చువల్లీ ఎక్స్పోర్ట్స్ మార్కెట్ ఎస్టిమేట్స్ కంటే ఇంకా బిలోనే ఉంటున్నాయి వీళ్ళకి అందరికి కూడా ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసిన టూ వీలర్ అందరికి కూడా బెటర్ సేల్స్ ఏం ప్రెసెంట్ లేవు బట్ స్టిల్ వీళ్ళు డొమెస్టిక్ మార్కెట్ లో బెటర్ గా ప్లే చేస్తున్నారు అండ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ రిలేటెడ్ గా కూడా స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ని వీళ్ళు తీసుకు రాగలుగుతూ ఉండడమే గుడ్ గ్రోత్ ని వీళ్ళ నెంబర్స్ ను తీసుకొచ్చింది ఓవరాల్ టీవీఎస్ మోటార్ నెంబర్ మోర్ దాన్ ఎస్టిమేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ స్టాక్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ అండ్ ఆల్ టైమ్ హై ని టచ్ చేసింది అండ్ సిమిలర్ లైన్స్ లోని హీరో మోటో కాప్ ఉంది హీరో మోటో కాప్ వాళ్ళు నెంబర్స్ బాగున్నాయి యాక్చువల్లీ ఇది మార్కెట్ ఎస్టిమేట్స్ ని కంప్లీట్ గా బీట్ చేశాయి దీంతో పాటు వాళ్ళు ఇచ్చిన గైడెన్స్ కూడా ఎక్స్ట్రీమ్లీ పాజిటివ్ గా ఉంది పర్టికులర్ గా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ స్పేస్ లో అప్కమింగ్ టైమ్స్ లో మీన్స్ ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎండ్ లోపు హండ్రెడ్ సిటీస్ లో వాళ్ళ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ బిజినెస్ ని వీళ్ళు స్టార్ట్ చేయబోతున్నారని అప్డేట్ చేస్తూ ఈవెన్ బిజినెస్ ఒక గ్రోత్ అండ్ బిజినెస్ ఒక రివైవల్ రిలేటెడ్ గా కూడా ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ టూ వీలర్ ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్ గా కూడా వీళ్ళు చేస్తున్న కామెంట్స్ పాజిటివ్ కామెంట్ హీరో మోటో కాప్ కూడా ఇవాళ డే హైస్ దగ్గరగా ఎండ్ అయింది అండ్ టాటా పవర్ వీళ్ళ నెంబర్స్ కూడా ఎస్టిమేటెడ్ కి నియర్ గానే ఉన్నాయి సో వాళ్ళ స్టాక్ టూ పర్సెంట్ ఫాలో అయింది కదా అని రిజల్ట్స్ బాగా అనుకోకండి రిజల్ట్స్ మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కి నియర్ గానే ఉన్నాయి అన్ని సెగ్మెంట్స్ లో కూడా మార్కెట్ ఎస్టిమేట్ చేసింది కి నియర్ గానే ఉన్నాయి బట్ ఒకవేళ నెగిటివ్ సైడ్ చూడాలనుకుంటే వీళ్ళ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ లో వీళ్ళ ఇండోనేషియన్ జాయింట్ వెంచర్ ఉంది కదా యాక్చువల్లీ కోల్ ప్రైజ్లు పెరుగుతుంటాయి ఆ ఇండోనేషియన్ జాయింట్ వెంచర్ రిలేటెడ్ గా వీళ్ళకి మంచి విండ్ ఫాల్ గెయిన్స్ వచ్చేవి ఈ బొగ్గు ప్రైజ్లు పెరగడం కారణంగానే మంచి గెయిన్స్
అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ నిఫ్టీ సపోర్ట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న లెవెల్స్ నుంచి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ట్వంటీ నిఖిన్ చి టాప్ సైడ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్రెసెంట్ ఉన్న లెవెల్స్ నుంచి డౌన్ సైడ్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సపోర్ట్ అండ్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ నైన్టీ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రిలేటెడ్ అయితే క్లాసిక్ గా ఇవాళ రెసిస్టెన్స్ అండ్ సపోర్ట్స్ వర్క్ అయ్యే ఇక్కడ నుంచి టాప్ సైడ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు సపోర్ట్ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకుని అగైన్ మార్కెట్ స్టెబిలైజ్ అవడం అండ్ ఫాలో అవుతున్న ప్రతిసారి కూడా కన్సల్టేట్ అయిన ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్స్ దగ్గర అండ్ నిఫ్టీ రిలేటెడ్ గా రేంజ్ సేమ్ రేంజ్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాను సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్ రేంజ్ లో మార్కెట్ ట్రేడ్ అవుతుంది అనేలా కానీ ఒక హ్యూజ్ కాల్ రేటింగ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర కనిపిస్తుంది ఆప్షన్ చైన్ లో సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏ మార్కెట్ ఉంటుంది అనేలా ఈ ఫాల్ తర్వాత కాల్ రేటర్స్ అయితే చేంజ్ చేయారు సో పర్సనల్ గా నేను మార్కెట్ ఇంకా బులిష్ గానే చూస్తున్నాను కాబట్టి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బిలో వెళ్ళేంత వరకు సో నేనైతే అప్పటి వరకు సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇదే ఉంచాలనుకుంటున్నాను లేదు కొంత రిస్క్ తీసుకోగలను అప్ సైడ్ కు వస్తున్నప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకుని మేనేజ్ చేయగలను అనుకుంటున్న వాళ్ళు సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్ రేంజ్ కూడా గమనించవచ్చు ఫైనల్ ఈ డిఫరెన్స్ మన వీడియో నచ్చిందా నచ్చితే మన వీడియో ని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఈ వీడియో మన వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ఛానల్ లో ఉంటున్న కంటెంట్ ని గమనించండి ఇఫ్ ఆ కంటెంట్ మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటేనే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ అకౌంట్ క్లిక్ చేయండి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు టేక్ కేర్ జై హింద్